అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లావణ్యస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం పన్నీర్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక పావు కిలో పన్నీర్ ముక్కలు తీసుకున్నాను నేను దాన్ని ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ చేసుకుందాం మనం ముందుగా ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఒక స్పూను పసుపు రెండు స్పూన్ల కారం వేస్తున్నాను ఇది మన టేస్ట్కు తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు ఉప్పు కూడా ఒక స్పూన్ ఉన్నర వేస్తున్నా ఇది బిర్యానీ మసాలా ప్యాకెట్ రండి ఇది ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను మూడు స్పూన్లు పెరుగు హాఫ్ నిమ్మకాయ ఇలా అన్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవరు మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా మసాలాలన్నీ కలిపి పక్కన పెట్టుకుందామండి ఒక హాఫ్ అన్ అవరు ఇవి బాస్మతి రైస్ నేను కడిగి పెట్టుకున్నాను ఇవి రైస్ ఇవి వన్ వన్ అవర్ నాంతే చాలా బాగా వస్తుంది పావు కిలో పన్నీర్ తీసుకున్నాను కదా బియ్యం నేను హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను కడిగి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకొని వన్ అవర్ అయింది కదండి ఇప్పుడు కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కుక్కర్ పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకుందాం ఇవి ఆనియన్ ఆనియన్స్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోసాను నూనె కాగింది రెండు ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాను ఇవి వేయించుకుందాం మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఉల్లిపాయల్ని ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఆయిల్లో ఇప్పుడు మనం ఇందాక మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దేంట్లో కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఇవి సగం వేసుకుందాము సగం రైస్లో ఉంచుదాం మనం ఆనియన్స్ వేయించుకున్నాం కదండి ఆయిల్ అది ఇందులో వేసేసుకుందాం రెండు స్పూన్లు వీటిని బాగా కలుపుకుందాం జాగ్రత్తగా ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టి పెట్టుకున్నాం కదండి రైస్ బిర్యానీ రైస్ అవి ఇప్పుడు ఉడికించుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని బిర్యానీ ఆకులు మొగ్గ బిర్యానీ మసాలా లాంటి ఇవన్నీ ఇస్తారు చెక్క ఇలాచీలు లవంగాలు బిర్యానీ షాజీరా కొంచెం ఉప్పు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి రైస్ మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడకాలండి అప్పుడు బిర్యానీ చాలా బాగా వస్తుంది రైస్ని మనం ఇలా ఉడికించుకోవాలి ఇలా అంటే మనకి రైస్ ఉడికినట్టు తెలియాలండి ఇంకా ఇది కొంచెం గట్టిగానే ఉంది ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుందాము మీకు ఇలా చేతితో తెలియకపోతే నోట్లో వేసుకొని చూడండి మనం తిన్నప్పుడు అది పలుకుగా ఉండొద్దు బియ్యం బియ్యం ఉండకుండా అన్నం ఉడికినట్టు ఉండాలి కానీ 
గట్టిగా ఉండాలన్నమాట విరగకుండా అట్లా స్టిఫ్గా ఉంటే అప్పుడు బిర్యానీ లుక్ బాగుంటుంది తినడానికి కూడా బాగుంటుంది రైస్ అయిపోయిందండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికింది ఇది మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది దమ్కి ఎలా పెట్టుకుందామో చూద్దాం ముందుగా మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇది ఇందులో వేసేద్దాం ఇలా పన్నీరు మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న పన్నీరు ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇది ఒకసారి కలుపుకొని మొత్తం సాల్ట్ సరిపోయిందా ఏమన్నా మసాలాలు తక్కువ అయ్యాయని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చండి మనం నేను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను దీనికి సరిపడా దీంట్లో వేసుకోవాలి రైస్కి సరిపడా రైస్లో వేసుకోవాలి అప్పుడే బిర్యానీ టేస్టీగా ఉంటుంది దీనిపైన మనం తరిగిన పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకున్నాను ఇందాక రైస్ స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నాం కదండి ఇది వేసేసుకుందాము నేను కొంచెమే పన్నీర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒకటే లేయర్ వేసుకున్నాను అడుగున పన్నీర్ వేసేసి మొత్తం రైస్ అంతా పైన వేసుకుంటున్నాను మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే రెండు లేయర్లుగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది రైస్ హాఫ్ వేసుకున్న తర్వాత వేయించిన ఉల్లిపాయలు కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం తర్వాత మిగిలిన రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం రైస్ మొత్తం వేసేసుకున్నాము దీని మీద కొన్ని వేయించిన ఉల్లిపాయలు కొన్ని ఉన్నాయి కదా అవి మొత్తం వేసేసుకుందాం పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేసుకుందామండి మీరు ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు రెండు స్పూన్లలో నేనైతే ఒక స్పూన్ వేస్తున్నా ఇలా మొత్తం మొత్తం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకోవాలి మనం ఇలా ఫాయిల్ పేపర్ ఉంటే దాన్ని పెట్టేసి కూడా ఇది మూత పెట్టేసుకోవచ్చు ఎయిర్ బయటికి పోకుండా లాక్ అయిపోవాలండి అప్పుడే మంచిగా దమ్ అవుతుంది లేకపోతే గోధుమ పిండి కలుపుకొని మనం ఇలా అంచమ్మడి పెట్టుకొని ఇలా పెట్టి ప్రెస్ చేసుకొని గట్టిగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఎయిర్ మాత్రం బయటికి పోకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి నేనైతే ఇలాగా పెట్టేస్తున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని సిమ్లో పెట్టుకుంటున్నాను మీడియంగా మీడియంగా పెట్టుకొని మీడియంలోనే ట్వంటీ మినిట్స్ అలా ఉంచుకోవాలి అలా ఏం పెట్టలేదు కాబట్టి అండి దాని మీద ఇలా ఒక బరువైన వస్తువు పెడుతున్నాను అప్పుడు మనకి ఎయిర్ బయటికి పోకుండా చక్కగా దమ్ అవుతుంది రైస్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయిందండి మనం ఇలా చేతితో చూసినట్టయితే ఆవిరి ఎక్కడా కూడా బయటికి రావట్లేదు అప్పుడు మనకి చక్కగా దమ్ అయినట్టే మీకు కంఫర్ట్గా ఉన్నది ఏదన్నా మీరు ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని చేసుకోండి అంతే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాక ఒక ఐదు నిమిషాలు అలాగా ఉంచి తర్వాత తీయాలండి వెంటనే తీస్తే ఆవిరి అనేది చేతికి తగిలి కాలుతుంది జాగ్రత్తగా తీయాలి పన్నీర్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం చూడండి మనం ఎప్పుడైనా బిర్యానీ వడ్డించేటప్పుడు స్పూన్ ఇలా కిందికి వెళ్ళనిచ్చి మెల్లగా తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకి లోపల కర్రీస్ రైస్ అంతా వచ్చేస్తుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుందండి పీసులు ఇలా వస్తాయి అంతేనండి పన్నీర్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది చూడండి మనకి ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయి మసాలాతోటి చక్కగా ఉన్నాయి 
దీన్ని పెరుగు రైతాతో తింటే చాలా బాగుంటుంది నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి వాళ్ళు ఇలా వెజిటేరియన్ చేసుకొని తింటే చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి చాలా బాగుంటుంది ఈ వంట కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ